哎，跟我走啊，都跟我走。好，请往这边，请往这边，注意安全啊，小心地滑，小心地滑。来，请往这边走。好，注意安全啊，小心台阶，小心台阶，小心滑。宁夏。我终于找到你了，秦昊把一切都告诉我了。我只想坦诚的告诉你，我爱你，请你原谅我，我错了，请你原谅我好吗？别说了，太晚了，我已经不是你的黄小花。宁夏，宁夏。你说二姐同学家，咱该长的都长了，还是没有音讯。咱也不能这样漫无目的的满世界乱找啊。小夏的圈子并不大，除了同学就是同事。你说咱们俩去哪儿找线索？哎，哥，你不是挺了解我二姐的吗？她以前有没有跟你说过比较愿意去的地方，或者说她比较向往的地方？还是不了解二姐。嗯，去旅行社问问他们同事。宁夏。你跟我姐，我跟你姐什么都没有发生过，请你相信我好吗？宁夏，我再也不会让你离开我的身边了。赵丹乔，爱的是宁夏，我再也不会放手了。喂，赵总你好，志远是我，二姐你在哪儿呢？别别别，我们快着急死了。你放心吧，我在古镇呢，我特别安全。二姐你到底在哪儿呢？我们现在找你去。志远，你就放心吧，我一定会把小夏安全的带回来的。好，拜拜，我们走吧。喂，喂。为什么用的是赵丹乔的电话？我哪知道啊！赵总说了，马上就把二姐送回来。你看啊，最了解二姐的还是赵丹乔。你看这么快就找着了，你哪儿那么多话？赶紧给你爸妈打个电话
，小心。好吧，好好好，找到了。哎呦，真是阿弥陀佛！别以为啊，女儿找到了好归宿，哪料到竹篮子打水一场空，还真有些难过。哎，老头子，你说会不会咱们家的风水不好啊？别迷信啊！小的和志远的婚姻不是挺好的吗？哎，现在啊，孩子大了，让他们自己去做主吧。行行，听你的。哎，还有啊，这次小夏回来，你得给他赔礼道歉啊！上次在医院，你没有了解情况就说小夏，他该有多伤心啊！嗯，以后我就好好对他。哎，这叫什么？将功补过。哎，这样，这次小夏回来可不能住秦浩家里了，跟星儿挤一挤也不合适。这样吧，我们出钱，啊，把他以前租的那个房子再租回来，你觉得怎么样？嗯，这是个好办法，或许双手赞成。董事长，六姨啊，好久不见、啊。能、no, ，现在还是要叫你刘董事长。其他人呢？你不觉得奇怪吗？我怎么会出现在蓝桥国际的董事大会上？我一点儿也不奇怪。你父亲原本就是股东，而且最近你又趁着股价下跌吃进了不少。家现在应该是第二大股东。你夺走了我母亲的幸福，让她这二十年一直待在疯人院。我作为我父亲的代理人，加上我所持有的股份，我会让你对她的伤害付出代价。我刘兰芝，问心无愧。如果你听信你母亲的一面之词，那我也没有办法。你想怎么样？我奉陪到底。通知其他股东，会议半小时以后照常进行。半个小时以后，难堪的人会是你吧？董事长，你可以看看。你从哪里弄到的？这个时候，我觉得你不应该关心我从哪里弄的。你为了瞒报。这两千万现金的漏洞，篡改上交董事会的文件，而最让我有趣的就是，携款潜逃的那个财务总监是你一手提拔的心腹。离开会还有二十几分钟，这份文件现在董事会人手一份，你还是好好考虑一下，该怎么向他们交代。
他都几天没回家了，也不能和虽然老是待在一起啊，这算怎么回事？真是让人担心死了。你看你，刚才还说不管女儿的婚姻大事，怎么又来了？虽然是什么人品，咱们又不是不知道。哎呀，孩子都大了，他们有自己的分析能力，管不了就别管，让他们继续处理吧。蓝桥国际董事长刘兰芝在下午召开的股东大会上突发脑出血，紧急送院治疗，这将会对蓝桥的股价造成什么影响呢？我们会持续关注。咱们回去吧。不能给他喘气啊！我们花了这么大的精力才找到这样的机会，不能前功尽弃啊！现在是公开这封信的最佳时机了。不过，我只是觉得不近人情吗？他当初对我们近不近人情啊？可是妈妈，这都是过去的事儿，他现在已经在医院里了，过不过去？只有经历过的人，才有资格说。我只是觉得，这么做是不是会太绝？一定不能放弃。只有把他扳倒了，才能去了我的心病，我才能重新的站起来。我知道了。宣传呢，只是网络平台的一部分，那不能代表这个网站本身呢。啊，你们回头啊，还是得做一个稍微有新意一些的策划案给我看。我，啊，那今天先到这儿吧，咱们有情况再随时沟通，好吧？嗯。小二，你怎么来了？到底怎么回事？刘兰芝病倒了，差点就没命。我很害怕，你知道吗？刘兰芝病倒了，是因为她旧病复发，跟咱们又没关系。但她病倒是因为我们的计划引起的，不是吗？虽然，如果她真的有三长两短的话，我会一辈子受到良心的谴责的。仙儿，我不是说过了吗？不管发生什么，有我在你身边。行了，中午想吃什么？我好好犒劳犒劳你。走啊！这是我家的门槛。这几天我都要待在医院，你也没地方可以安顿，就住我家吧。没事，我可以留下来的。听话，这里有足够的医护人员，还有二十四小时看护，你就放心吧。有需要我会打电话给你的。行吧，听你的。司机在门口等你。这几天我会很忙，你要照顾好自己。好，那我就先走了啊，保重。
你好,你好，两位有预定吗？我姓隋。好，请这边走啊。请坐这边。请问需要点餐吗？啊，我预定了两份情人套餐。好，哎，等会儿。哎，秀儿，这么高兴的日子，咱们是不是应该？点瓶红酒庆祝庆祝啊！啊，无所谓。好，呃，帮我醒一瓶零八年的 B t r e s 好，请稍等。来，这个呢，是你应得的那份。什么叫做我应得的那份？我们老板奖励你的，密码是你的生日。几位数？仙儿，咱一没偷二没抢，这是咱们应该拿的，你就踏踏实实收下吧啊！虽然你确认真的没事儿？不是仙儿，这不是你的风格呀、啊！你好，薛先生，您点的零八年的皮卷是到了，好，谢谢。仙儿，为了咱们光明的未来，来干一杯回来了，你一定饿了吧？我给你做点吃的。不用了，耗子，对不起，让你担心了。没什么可对不起的，这都是我心甘情愿。不是因为你出走，是因为你走了以后，我不知道去哪儿找你。你身边任何一位朋友电话我都没有，我不知道该去哪儿找你，我不知道找谁。
特别自责。咱们俩虽然从小一起长大，从来没有分开过，但是我发现我没有用心去体会你的一切，体会你的梦想。你为什么痛苦，我都不知道。越走越远，我好走。谢谢你。我们之间，你付出的太多了，我也欠你太多了。我们除了友情，还有亲情。从今以后，我一定会好好珍惜我们之间的情感。小夏。我不希望我们之间友情变成亲情，我不需要亲情。你可以不爱我，但是你不能拒绝我爱你。好子，我真的不知道该怎么回报你。我不需要你的回报，我只需要你在我的视野里，在一个我看得到你的地方。必须向我保证，以后再也不消失了，行吗？我受不了为什么还要做这种下三滥的事儿？先生，你听我说，要想彻底击垮刘兰芝，这才是致命的利器。你知道这样做会伤害到多少人吗？赵丹乔他们父子要面对多少社会舆论？你想逼死他们？赵丹乔，赵丹乔，你提到赵丹乔，你给我起急。先生，是他抛弃了你，是他不要你，是他对不起你。现在你还要维护他吗？这是两码事儿。你从什么时候开始变得做人这么没有底线和准则？你还想着他什么？你简直是狭隘！怎么会变成这样的人？对，我狭隘。冯金瑶的目标就是刘兰芝，而我就是要打垮赵丹桥。卑鄙小人！十二。张先生，您不是叫张志伟吗？怎么变成赵志伟了？我以前姓赵，现在姓张。天哪！不能让他知道。对不起。
雪儿，你这是干嘛呀？我要离开你这里。雪儿，我不让你走，咱们好不容易重新走到了一起，你知道的，我这么做都是为了你。虽然，是，我宁心为了嫁入豪门，不择手段，费尽心机，但是我保证，以后再也不会伤害任何一个人了。知道，这次都是我的错，原谅我一回。咱们已经挣到钱了，咱们可以伸手不干了。如果你不喜欢这个城市，咱们可以移民到国外，开始一个全新的生活，行吗？对不起，随人，我真的没有办法去信任一个没有道德底线的人。放手！不好意思，不好意思，我想问一下，我是家属，我能进病房吗？喂，陈姐，哎，我想问一下，丹乔在病房吗？小夏，周总晚上出去以后再也没回来过，电话也一直关机。王秘书他们一直在找他呢，我知道了。那您照顾好董事长，谢谢啊。正在找丹桥呢。啊，哎，咱们见面说吧，在他家见啊。好，我马上过来。赵先生就是接到这封信以后，跟董事长离了婚，幕后黑手。只是反映了当年的事实的真相。是哪一个缺德鬼要把这盆脏水往太太身上泼呀？我都跟了太太三十多年了，我能证明太太的清白？要不让我出去跟那帮金主说清楚？哎，张妈，当事人都没出来辟谣，谁会相信你的话？天地了，这个，哎呀，没办法，对方有备而来，雇佣了大量的水军，从长微博发起到现在，已经上了热搜榜单，点击率已经超过了五千万，还不包括各个论坛。现在最有效的解决办法，就是叫赵志伟先生出面澄清。只是赵先生，完全相信当年冯太太信里面的内容，如果他有悔悟的话，早就来找丹桥了。只可惜呀、啊，当年并不普及 DNA 亲子技术。哎呀，对于外面这些情形，太太这儿我们大家呀倒是好保密。我现在最担心的是丹桥，不知道他能不能抵得住这些谎言。电话始终打不通。是。你好，请给我一间单人房。有的，请出示一下您的身份证。
，我从没想过要伤害你。对不起，丹青。丹青是我最好的朋友。在我人生最低谷的时候，所有人都躲着我，只有他不仅陪着我，还无私的帮了我，所以我认定他是我一辈子的兄弟。同时，他现在又是我最重要的病人，他的事儿你知道吧？这么多年来。他一直在我那儿接受心理治疗，对前女友意外身亡的内疚，对母亲的憎恨，对自己身世的疑惑，这一件件事情，都造成了他严重的心理疾病。现在他的情况正在慢慢的好转。自从遇见了你，红小豆之后，他正一步步的从心理阴影当中走出来，而他父亲又在这个时候给出了正面的回答，一切都是那么的好，可没有想到又发生了这样的事情，所以我很担心这一次。不利于他母亲，以及他身世话题的曝光，会对他造成很沉重的打击。其实有一点不明白，他父亲已经给出了肯定的回答，他为什么不在危机的时候挺身而出呢？这样的话，很多事情就可以迎刃而解了。这里面的情况一定很复杂，我相信。也只有当事人才能知道这究竟是怎么一回事儿。不过前段时间，他父亲和丹乔相认了，据说是宁心在当中起到了很大的作用。宁心，对了，你记不记得以前在 My Way 有一个客户张先生？姓张，我有很多客户，你说是哪位啊？张志伟先生，就是那个在你们公司办过离婚旅行的人。张先生的兴趣爱好，哎，那丹乔知道我姐的作用吗？当然知道，所以他才能认可他和宁心两个人的婚事。不过，我相信他更多是出于感恩。原来是这样啊！我怕他做出什么过激的行为来，所以我们一定要尽快的找到他。但是他身边人我都不认识，你说这怎么办呀、啊？就算认识了也没用，以他的性格，在这种情况下，根本就不会去找任何一个朋友，只会躲在任何人都找不到他的一个地方，把自己包裹起来。他认为，只有这样，才不会受到伤害，才是最安全的。啊，时间也不早了，宁夏，你早点休息吧，养精蓄锐，明天一早咱们分头再去找。行，谢谢你。希望能有一个好的结果。谢谢您啊。客气什么呀？再见。嗯，先走。
放在里面，你快出来吧。我知道你在里面，你要不开门的话，我自己开门了张兰乔，你给我起来！嗯，所有人都在找你，你就躲在这儿喝酒。啊，几点了？张兰乔，你这样有意思吗？找个地方躲起来，与世隔绝。想做缩头乌龟啊？我在做梦吗？你怎么找到这里的？丹乔，你能不能振作一下？现在你妈妈躺在医院里，什么都做不了，她的公司还有人身安全都受到了威胁，只有你能帮助她。你不是说过逃避是解决不了问题的吗？难道你还要逃避下去吗？蓝桥国际，那是他刘兰芝的，又不是我的，所以要存要亡随他去。那你呢？你又算什么？我知道你过不去那一坎，你很怕别人对你的评论，但是不管身世怎么样，每个人都值得被尊重的，不是吗？尊重不是别人给的，是自己活出来的。我希望你可以走出来，变回以前的赵丹乔。谢谢你。不管发生什么，我都会陪在你的身边。稍等一下，我去帮您叫一下，谢谢。宁心，杨医生，你能接受我这个病人吗？说的什么话呀？赶紧请坐吧，我给你去拿瓶水。谢谢。宁心啊，你今天怎么有空到我这儿来呀、啊？嗯，听说丹桥失踪了。这网络传播的速度还真快，传播者和阅读者都跟打了鸡血似的。况且，又是他们愿意窥视的豪门争斗、盛世之谜的大戏。杨医生，我真的很担心丹桥。没事儿，宁夏已经找到他了。你说这个赵丹桥啊和宁夏，真是很神奇。他们俩的故事啊，就是一个事故。原本两个平行的轨道，根本就没有任何交叉点，却因为一件意外纠缠在了一起。更神奇的是，他们两个互相消失，却又彼此能找到对方。其实所有的意外，都是因为我。坦白说。我对他们两个充满愧疚，还有自责。宁心，别这么想。任何一段感情都不可能顺顺利利，风雨之后必见彩虹。你一定要相信，一切都是最好的安排。哎，说不定等他们俩老到白发苍苍的那一天，还要感谢你，感谢你让他们的爱情经受住了考验。你看，你憔悴的。
，一会儿我们先回家再去医院。既然要上战场，就要做好准备。我不仅把自己的生活弄得一团糟，我还差点毁了身边人的生活，包括小夏、丹乔，甚至丹乔国际。让我躺会儿。走了。哎。哦，让我先躺会儿。哎。起来，起来，起来，都舒服。怎么了？哎呀。我来向赵总汇报，可以吗担心你吗？虽然，我觉得我们两个有必要好好冷静一下。大家都仔细想一想，我们两个之间到底出现了什么问题？我想，只有把这个问题彻底的解决了，我们才有可能好好在一起。香儿，你听我说，香儿。赵总，冯庆瑶已经发起了更换董事长的提议
。如果表决情况超过半数的话，董事长恐怕……嗯，说一些我不知道的吧。是。蓝桥国际的股票份额中，董事长和您占了百分之二十七点二，冯老先生原本就占股百分之十八，加上在前一波股票跌宕中。冯静瑶抓住了机会，一直在购买股份。他们父子现在占股百分之二十点七。嗯，还有呢？赵总，其实冯尔夫老先生一直都很支持董事长的，只是冯静瑶和他的母亲对董事长的误会实在是太深了。再加上冯尔夫老先生现在得了阿尔茨海默病，公司全权交于冯静瑶去代理，这么一来，对我们的威胁很大。我们现在需要争取其他股东的支持，对，还有一些国外股东。好，那就这样吧，安排和支持我妈的股东们见一面。嗯，是，赵总。小夏，都怪婶儿不好，在没了解情况下就误会了你，请你原谅婶儿。婶儿，你别这么说，没事的。行了，别像演粤语长片那么煽情了。我那是真情流露，好吧？我好歹也是，曾经是位文艺战士，要演也不会演那些长篇烂剧。我看你演恶婆婆挺合适。<笑>拿着吧，小夏，你一个人生活习惯了，和星儿挤一个屋也不合适。所以啊，我们就出了点钱，把你原先租的那套房子啊，又租了回来。天哪，真让你们费心了，谢谢叔叔，谢谢婶儿，拿着拿着。都通知到了吗？都通知好了。那为什么一个人都没有？赵总，再等等看吧。非常感谢各位来参加今天的会议。蓝桥国际有今天的规模，在座的各位都是肱骨之臣，所以自然不会希望公司有什么波动。刘董事长因病不能继续领导公司，而他的独子赵丹桥对公司的事务又没有什么兴趣。更为重要的是，董事长的丑闻已经严重的影响到公司的声誉，不仅波及股价，而且与蓝桥国际的价值观相悖。冯总说的对，董事长入院的新闻，以及他私生活的丑闻暴露之后，公司股价大跌，社会影响极其恶劣，给蓝桥国际。招牌猛秀，现在整个公司上下一片混乱。我们急需要一位对公司了如指掌、又精明能干的人来稳定局势，带领公司继续前进。冯总的父亲冯老先生是蓝桥国际的创始人元老，所以冯总对蓝桥国际的经营理念最为了解，相信他能带领公司平稳过渡。如果我能够顺利当选，那么我会继续现在的人事架构，不做变动，以此来进行平稳过渡，请大家放心。冯总，我愿意支持你，对我支持你。赵总，这都什么时候了，他们不会来了。对不起，本来应该有很多支持董事长的人。这不奇怪，大家只是选择了利益而已
棒了，终于回来了。不是我说你，非得要花这个冤枉钱租这个房子干嘛？在我那住的不是好好的吗？啊！再说了，我已经习惯有你的生活了。你想得美！住你那干嘛呀？给你当老妈子呀？那抽死我呀！你问问他，谁是老妈子？啊、我不知道啊。哎，浩子哥，你啊，最好请我吃个饭，我呢可以考虑到二姐面前给你美言几句。<笑>行了，你俩别闹了。浩子，我怎么能住你那儿呢？万一来了一个女朋友，那我在那儿多不方便。这话我不爱听。我觉得吧，只要你一天没跟赵丹乔结婚，我就有机会。就算是跟赵丹乔结婚了，你也有机会。你脸皮多厚啊！这骂不多脏啊！你往我这儿扔啊！<笑>我就想不明白了，浩子哥，你说你喜欢我这哪一点啊？要身材没身材，要长相还可以，年龄也不小了，跟我一边大，你喜欢哪一点啊？还说没品味？靠谱啊你！哟，行了，好好干了啊！一会儿请你们吃好吃的。真的。姐，请你们。嗯，也不知道姐现在怎么样了。这两天我也没联系她呀。哎，要不然应该打个电话吧，问问她晚上跟不跟咱一起吃饭。嗯，也行。对啊，嗯，走，把厕所擦了。OK。来喽。时间我们会通知你，请保持手机二十四小时畅通状态。好。小夏，姐，嗯，我我我刚搬家，还是原来地方。哦，嗯，姐，要不今天我们一起吃个饭吧？志远他们都在，嗯，正好庆祝一下乔迁之喜。好啊，行，那就说定了啊。嗯，吃你最爱的日料，我还发现了一家特别好吃的，我一会儿把地址发给你。好，我一定去。把股东的资料给我，我要一位一位登门拜访，不能坐以待毙。好，马上拿给您。啊，赵总，据我所知，董事长对这种局面早有防范，专门收集了一些股东们的黑材料。这确实是我妈做事的风格。你知道这些资料放哪儿了吗？不过我想，董事长也许会藏在家里吧。好吧，谢谢。我去拿资料。
，明明都是老太太了，还这么的逞强。密码没有别的可能了。他的生日也不对，我的生日也不对，难道是爸爸的生日？这二十多年，他不是一直咒骂他吗？怎么还会用他的生日做密码是不是中六合彩了？请我们吃这么好的，有钱，感谢，热情。你看你，没事老损我，不想活了是不是？啊，不要不要不要！哎，大姐，你们聊着啊，我跟耗子哥呢有点儿嗯私密的。对对对对对，对，不客气。对不起啊，小夏。本来今天我都没脸来见你的。哎，姐，你看你说的。小夏，我这个作姐姐的对不起你。我总想把自己的痛苦嫁接到你的身上，让你无端的为了我经受了很多的委屈。我觉得我连原谅这种话都说不出口，姐，别这样，咱们都是姐妹嘛，一家人不说两家话，而且哪家姐妹不都吵吵闹闹的吗？事情都过去了，咱不提了啊。啊，对了，姐，你什么时候回家呀？叔叔跟婶儿都特别担心你。等我落实了工作以后吧，落实了工作以后，我就回家去，省得他们跟我啰嗦。哎，现在我们俩都是下岗女工，同名相连。来，谢谢，过去了。村长，副总，哎，村长，坐，不用了。这是刘兰芝的律师寄给我的律师函，他们告我窃取商业机密，看来刘兰芝
，要在投票前进行反击。有胜算的可能吗？<笑>我们完全没有胜算。那你打算怎么办？我我不打算怎么办？这不是应该我考虑的问题，这是你和宁心应该考虑的问题。不是冯总，整件事跟宁心没有关系，是我在他电脑里窃取的。我不想听到什么这些，你窃取的还是宁心给你的，这些和我真的是完全没有关系。不过呢，你也不用太担心，最主要呢，要看刘兰芝的态度。通知半个小时以后，所有的部门经理在会议室开会。点的都不是我爱吃的，你看像那个北海道鱿鱼丝，还有那个马粪海胆都没点。马粪海胆，还马粪海胆，你吃马粪还差不多。那味儿可好了。要求那么高。哎，对了，姐，嗯，你是不是见过张先生？呃，就是丹桥的父亲。对啊。怎么了？有他联系方式吗？有，我一会儿微信传给你。嗯。对了，小夏，丹桥现在怎么样啊？嗯，还行吧。我觉得，我可以和他一起度过难关喂，我一上午忙到现在，还没顾得上吃饭，肚子好饿。那怎么行啊？再忙也得吃饭啊。哼，家都搬好了吗？嗯，都搬好了。多亏了有耗子，还有志远的帮忙。又是秦昊，怎么哪里都有他的事？怎么吃醋了？谁吃醋了？你安顿好了，赶紧给我回来上班。行，知道啦。那就这样喽。没脑子的家伙。干妈，我来吧。妈
镜子周围。对不起，我给你做的决定都不好。这次也一样。如果你不喜欢，你可以不做。不，我也想赢。是我自己想赢，我一定要成为你的骄傲。好的，我知道了，我理解，拜拜。手上有百分之二股份的沈浩峰，去年十一月份把公司的财务报表卖给了青云国际，股东徐东华今年把标书泄露给了对手，还有李云私自挪用公款。这些资料都是吗？这些都是董事长一直在搜集的资料。他总是把一切都想好了。赵总，到了该用这些资料的时候了。不行，我们可以弄到的资料，冯静瑶一样可以弄到。如果冯静瑶就是用这些东西去威胁股东，我们也这么做了
股东们只会选择对自己威胁更大的一方，所以这不是一个好的方法。但是，赵总，说句您不爱听的话，如果您在这次董事会中失败了，那蓝桥国际将面临……我知道我妈的办事方式，但我的原则是，手段极端一点没什么，不过不能低劣肮脏。赵总，商场如战场。纸上谈兵，现在没有任何意义，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。可是用威胁的办法，既不能消灭敌人，也没办法保护大家的共同利益。那，您还有别的办法吗？没有。那我们只能争取国外股东了。是的。护士小姐，麻烦你帮我把这个给里面的病人。这是虫草，补身体用的。好，可以，谢谢。嗯，不用客气给我一杯拿铁，给这位先生一杯咖啡。丹乔，七年的感情，最终还是败给了现实。新郎在婚礼上不但悔婚，还娶了我的有钱同学。在经历了这一系列荒唐的事之后，我是真的很想嫁掉一个不需要再为物质烦恼的家庭。这样的话，我的父母就不会再为了金钱而争吵，而那些曾经轻视我、嘲笑我的人，也可以彻底闭嘴。对不起，你干嘛说对不起啊？说对不起的人应该是我。我真的很羡慕小夏，她的世界里总是这么简单，非黑即白。在她的眼里，爱总是无条件的。她一直是这样的。好的。谢谢。我从小跟他一起长大，我了解他的善良和宽容。他从小父母不在身边，再加上有我这么一个强势的姐姐，其实他过得挺委屈的。所以丹乔，你一定要答应我，好好照顾他。我以前太自私了。做了很多无法挽回的事情，我现在真的希望身边的人都可以幸福。宁心，一切都过去了，大家以后还是朋友。
朋友。你这么优秀的男人，一定要做我的亲戚，做我妹夫。帮我还给你母亲，丹乔，你可一定要对我妹妹好，否则我不会放过你的